हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्री एजुकेशन सो फ्रेंड्स आज है सिक्स फेबरी तो सिक्स फेबरी के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर आप लोगों को उसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीएम चैनल से ले सकते हैं हमारे टेलीएम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अपने टेलीएम एप्लीकेशन पर एट द रेट श्री एजुकेशन लिख कर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने फाइव फेबरी के करंट अफेयर पढ़े थे तब लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया था सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिक्स फेबरी के करंट अफेयर और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उसकी जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह चार बजे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं और ये जो करंट अफेयर है वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ जो आपका मैक्सिमम स्टैटिक जी के वाला पोर्शन है वो भी कवर किया जा रहा है तो कल का आपका टेस्ट था कि प्रो रेसलिंग लीग 2019 का खिताब किसने जीता है तो हरियाणा मैसर्स ने प्रो रेसलिंग लीग 2019 का खिताब जीता है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका सी और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिया था अब हम स्टार्ट करेंगे सिक्स फेबरी के करंट अफेयर और आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि पीवी भारती को किस बैंक के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है तो जो पीवी भारती है वो हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक की सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुई है और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दी ये है पी भारती आपको पी भारती के बारे में भी पता चाहिए देखिए जो पी भारती है ये कॉरपोरेशन बैंक की पहली महिला सीईओ है ये ऐसी पहली सीईओ नियुक्त हुई है जो कि वुमेन सीईओ है और जो पीवी भारती है ये कॉरपोरेशन बैंक के सीईओ बनने से पहले कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रही थी ये भी आपको पता होना चाहिए इनके बारे में और पीवी भारती से पहले कॉरपोरेशन बैंक के सीईओ कौन थे तो उनका नाम था जय कुमार गर्ग जय कुमार गर्ग की जगह ली है पी भारती ने अब क्योंकि जो पीवी भारती है ये कॉरपोरेशन बैंक की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुई है तो कॉरपोरेशन बैंक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए देखिए कॉरपोरेशन बैंक इसकी स्थापना हुई है 12 मार्च 1906 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कर्नाटका के अंदर मैंगलुरु में है और इसकी जो एम और सीई है उनका नाम आप लोग को पता लग गया उनका नाम है पी भारती और कॉरपोरेशन बैंक की टैगलाइन भी आपको पता होना चाहिए मैंने कई बार आपको बताया कि टैगलाइन इंपॉर्टेंट होती है तो इसकी टैगलाइन है अ प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल ये इसकी टैगलाइन है इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए अगला क्वेश्चन है सोपान 2019 महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है तो जो सोपान 2019 महोत्सव है ये हाल ही में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया और ये महोत्सव किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है तो साहित्य कला परिषद और एन यानी कि न्यू दिल्ली नगर पालिका परिषद के द्वारा इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया है और ये महोत्सव क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है तो युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए संगीत के क्षेत्र में और नृत्य के क्षेत्र में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में जो कि आपको नोट करनी थी आज का अगला क्वेश्चन होगा हाल ही में किसने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने की घोषणा की है तो उनका नाम है तुलसी गगवाड ये जो आपको पिक्चर मिल जाएगी ये है तुलसी गगवाड जिन्होंने हाल ही में अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं उसे लड़ने की घोषणा की है और ये अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कब आयोजित किए जाएंगे तो 2020 में राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किए जाएंगे अमेरिका में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग तुलसी गगवाड के बारे में नोट कर लीजिए देखिये जो तुलसी गगवाड है ये अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू सांसद है जो की अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ी होंगी और 2020 में जब ये राष्ट्रपति चुनाव जीतेंगी तो प्रेजेंट में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप इनका कंपटीशन उनके साथ होगा और अगर ये चुनाव जीत जाती हैं तो अमेरिका की अगली जो राष्ट्रपति होंगी वो तुलसी गगवाड होंगी अब अमेरिका के बारे में भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर है अमेरिका अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर 
और अमेरिका के जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको अमेरिका के बारे में नोट करनी थी नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिक्स फेबर 2019 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्रदान किए हैं तो 42 कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा सिक्स फेबरी को जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी वो ये पुरस्कार वितरित करेंगे कलाकारों को और ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं ये 2017 के लिए दिए जा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए और ये पुरस्कार किस किन क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं तो संगीत नाटक नृत्य वादक और गायन के क्षेत्र में इन पुरस्कार को वितरित किया जा रहा है और इस पुरस्कार के साथ साथ जो विजेता होंगे उन्हें एक लाख रुपए तक का कैश प्राइज दिया जाएगा और उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा और साथ ही में उन्हें एक प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किया जाएगा इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी आज का अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कहा पर भारत मोनाको व्यापार मंच का उद्घाटन किया गया है तो उस जगह का नाम है न्यू दिल्ली हाल ही में न्यू दिल्ली में भारत मोनाको व्यापार मंच का उद्घाटन किया गया है और इस व्यापार मंच का उद्घाटन किन्होंने किया है तो सुरेश प्रभु ने इसका उद्घाटन किया है सुरेश प्रभु कौन है तो ये हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं और इस व्यापार मंच का उद्घाटन क्यों किया गया तो इन दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस व्यापार मंच का उद्घाटन किया गया यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये नोट करनी होगी कि जो भारत और मोनको है इन दोनों देशों के बीच में 2017 और 2018 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो द्विपक्षीय व्यापार था वो 3.01 मिलियन डॉलर में चल रहा था आपको मोनेको के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें नोट करनी होगी ठीक है यहाँ पर जो मार्ग है यहाँ पर मोनेको मोनेको की कैपिटल है मोनेको सिटी मोनेको की करेंसी है यूरो और मोनेको की जो किंग है उनका नाम है एल्बर्ट सेकेंड मैंने जैसे कि आप लोग बताया जैसे हमारे भारत में प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही मोनेको में किंग होते हैं तो किंग का नाम है मोनेको के एल्बर्ट सेकंड और जो लार्जेस्ट सिटी है मोनेको की वो है मोन्ट कार्लो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मोनेको के बारे में नोट करनी थी अगला क्वेश्चन है आज का कोयला मंत्रालय ने किस देश के ऊर्जा मंत्री के साथ एक एम पर हस्ताक्षर किए हैं तो हमारे जो कोयला मंत्रालय है हमारे भारत का उन्होंने हाल ही में पोलैंड के ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक एम पर हस्ताक्षर किए हैं और हमारे भारत की तरफ से जो हमारे कोयला राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है हरी भाई पर्थी भाई चौधरी उन्होंने इस एम पर साइन किए हैं और पोलैंड के जो ऊर्जा मंत्री हैं जिनका नाम है ग्रेस गोर्स टोबी जोकी उन्होंने इस एम पर साइन किए हैं एम की फुल फॉर्म आप लोग को पता होगी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है और ये एम क्यों साइन किए गए हैं तो भारत और पोलैंड के बीच में ऊर्जा और कोयले के क्षेत्र में व्यापार और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये एम साइन किए गए हैं यहाँ पर कोयला मंत्रालय का नाम आया तो हमारे कोयला मंत्री का नाम भी आपको पता होना चाहिए राज्य मंत्री का नाम मैंने आपको बताया दिया उनका नाम है हरी भाई पर्थी भाई चौधरी और जो हमारे कोयला मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल पीयूष गोयल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये हमारे रेल मंत्री भी हैं और प्रेजेंट में ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं पीयूष गोयल पोलैंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर पोलैंड पोलैंड की कैपिटल है वार्सो पोलैंड की करेंसी है पोलिश जियोटी और पोलैंड की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एंड्रिस डूडा और पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है मैथ्यूज मोराविकी तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है आपको पोलैंड के बारे में नोट करनी थी नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का किसने सिटल ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता का फाइनल जीता है तो उनका नाम है रामित टंडन ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये है रामित टंडन जिन्होंने हाल ही में सिटल ओपन स्क्वैश जो कंपटीशन हुआ है उसे जीता है और इन्होंने फाइनल्स में किसे हराया है तो फाइनल्स में इन्होंने मोहम्मद अल सरबिनी को हराया है मोहम्मद अल सरबिनी ये कहाँ के खिलाड़ी है तो ये मिस्त्र के खिलाड़ी है और ये जो कॉम्पिटिशन है स्क्वैश कॉम्पिटिशन ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी तो ये स्क्वैश कॉम्पिटिशन यू यानी कि अमेरिका में ऑर्गेनाइज की गई थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग रामित टंडन के बारे में भी नोट कर लीजिए देखिए जो रामित टंडन है इनका ये कैरियर का चौथा खिताब है और इनका ये पहला पी एस ए खिताब है पी एस ए इसकी क्या फुल फॉर्म है तो इसकी फुल फॉर्म है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन के द्वारा इनका ये पहला किताब है और अगर इनके कैरियर का देखा जाए तो चौथा किताब है ये मैं आपको पिक्चर दिखाई देगी कि स्क्वैश 
जो गेम होती है वो किस तरह की गेम होती है तो जो ये बंद कमरे में गेम खेली जाती है उसके कहते हैं स्क्वैश प्रतियोगिता अब क्योंकि ये जो प्रतियोगिता है ये अमेरिका में ऑर्गेनाइज की गई थी तो अमेरिका के बारे में आपको पता होना चाहिए था तो इससे पहले मैं आपको अमेरिका के बारे में बता चुकी हूँ अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य डी के तहत आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए पी स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है तो इस राज्य का नाम है केरल हाल ही में केरल ने डी यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत जो इम्पोर्टेंट दवाइयां हैं और जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी कीमतों पर नजर रखने के लिए ताकि उनकी कीमतें ज्यादा इंक्रीज ना हो उसके लिए इन्होंने पी एम आर यू स्थापित किया है पी एम आर यू इसकी क्या फुल फॉर्म है तो इसकी फुल फॉर्म है प्राइज मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट यानी कि मूल्य जांच और अनुसंधान इकाई उसका गठन किया गया है अब केरल के द्वारा इसे स्थापित किया गया तो केरल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर केरल केरल की कैपिटल है तिरुवंतपुरम केरल के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और केरल के गवर्नर यानी कि राज्यपाल है पालानी स्वामी सत्य और केरल के अंदर लोकसभा की सीटें बीस राज्यसभा की सीटें नौ विधानसभा सीटें एक और केरल का जो फोक डांस है वो है चख्या कोथू और केरल का जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क अगला क्वेश्चन होगा किस राज्य के ग्राम बैंक के गठन के लिए दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर दिया गया है तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु हाल ही में तमिलनाडु के ग्राम बैंक के गठन के लिए दो क्षेत्रीय बैंकों का विलय कर दिया गया यानी कि मर्जर कर दिया गया इन दो बैंकों के नाम भी पता होना चाहिए तो पहला बैंक है पलवन ग्रामीण बैंक और दूसरा बैंक है पांडियन ग्राम बैंक इन दोनों बैंकों का मर्जर कर दिया गया है इन दोनों बैंकों के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चाहिए देखिए जो पलवन बैंक है ये भारतीय बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था और जो पांडियन बैंक है ये भारतीय ओवरसीन बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था और जो तमिलनाडु का नया ग्राम बैंक बनेगा ये भी भारतीय बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा तो इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के अंदर सैलम में होगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग भारतीय बैंक और इंडियन ओवरसीन बैंक के बारे में भी नोट कर लीजिए देखिए जो भारतीय बैंक है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है तमिलनाडु के अंदर और इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्या नाम है तो उनका नाम है पद्मजा चुंद्रू अब कुछ इंपोर्ट बातें आप लोग इंडियन ओवरसीन बैंक के बारे में भी नोट कर लीजिए उसका हेडक्वार्टर भी चेन्नई में ही है तमिलनाडु के अंदर उसके जो सीईओ है उनका क्या नाम है तो उनका नाम है आर सुब्रमण्यम कुमार अब क्योंकि ये जो दो बैंक थे पलवन ग्राम बैंक और पांडियन ग्राम बैंक ये दोनों बैंक तमिलनाडु के बैंक थे तो तमिलनाडु के बारे में भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर तमिलनाडु तमिलनाडु के अपने चेन्नई पीछे बता चुकी मैं आपको तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है एडापडी के पालानी स्वामी और तमिलनाडु के जो गवर्नर है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की सीटें थर्टी नाइन राज्यसभा सीटें एटीन विधानसभा सीटें टू और तमिलनाडु का जो नेशनल फोक डांस है वो है भारतनाट्यम और जो नेशनल पार्क है वो है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज का अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने कालिया छात्रवृत्ति योजना शुरू की है तो इस राज्य का नाम है उड़ीसा देखिए हाल ही में उड़ीसा सरकार ने जो गरीब लोग हैं यानी कि जो किसान के बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए कालिया छात्रवृत्ति योजना शुरू की है और इस योजना के तहत क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं किसान के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा में मदद दी जाएगी उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी पढ़ाई में मदद करने के लिए अब क्योंकि इस योजना को उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है कालीय छात्रवृत्ति योजना को तो उड़ीसा सरकार के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर उड़ीसा उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल और उड़ीसा के अंदर लोकसभा सीटें इक्कीस राज्यसभा सीटें दस विधानसभा सीटें एक और उड़ीसा का जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य वो है घूमरा छऊ और उड़ीसी और उड़ीसा का जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो है भीतर नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा कुंभ मेले पर एक विशेष डाक टिकट जारी की गई है तो उनका नाम है मनोज सिन्हा ये जो आपको पिक्चर दिखा रही है ये मनोज सिन्हा जिन्होंने हाल ही जो यूपी में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया गया उसके लिए एक विशेष डाक टिकट जारी की है मनोज सिन्हा कौन है ये भी पता होना चाहिए तो मनोज सिन्हा ये हमारे केंद्रीय रेलवे और संचार राज्य मंत्री है जिन्होंने ये विशेष डाक टिकट जारी की है कुंभ मेले के बारे में आप लोग जानते होंगे की जो कुंभ मेला है ये यूपी के अंदर प्रयागराज में ऑर्गेनाइज किया गया है 
कब से कब तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया तो 15 जनवरी से लेकर 4 मार्च 2019 तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया इस कुंभ मेले को यूपी के अंदर यूपी के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ गवर्नर है राम नेक लोकसभा की सीटें अस्सी राज्यसभा की सीटें इकतीस विधानसभा सीटें चार और जो नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क और जो फोक डांस है यूपी का वो है रासलीला आज का आखिरी क्वेश्चन होगा इसरो ने किस राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया है तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक हाल ही में इसरो ने कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया है और इस मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन इन्होंने किया है तो इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष है जिनका नाम है कस्तूरी रंगन उन्होंने इस केंद्र का उद्घाटन किया है इसरो के बारे में पता चाहिए इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसरो की और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और इसकी जो फाउंडर उनका नाम है विक्रम सारा भाई स्थापना कब हुई है इसरो की तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई है और जो इसरो के चेयरपर्सन है उनका नाम है डॉक्टर के सिवान अब क्योंकि ये जो केंद्र स्थापित किया गया ये कर्नाटका में किया कर्नाटक के बारे में पता चाहिए यहाँ पर कर्नाटक कर्नाटक के बेंगलुरु चीफ मिनिस्टर एच डी कुमार स्वामी गवर्नर है वज्जू भाई वाला लोकसभा सीट है अट्ठाईस राज्यसभा सीट है बारह विधानसभा सीट है दो और जो फोक डांस है वो है ढोलू को और जो नेशनल पार्क है वो है नागर होली नेशनल पार्क तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी सो फ्रेंड्स ये थे हमारे सिक्स फेब्रिक के करंट अफेयर और जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोग को कहा गया था कि लास्ट में एक टेस्ट दिया जाए तो क्वेश्चन है आज का की विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया इजी सा क्वेश्चन आप लोग बता ही देंगे और फेब्रिक के मंथ में और कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया वो भी आपको बताना है इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक जुड़ रहे हैं मास्टर थैंक यू